ബികോമിൽ സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർഷനാണ് ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്താണെന്നും അതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പിലാണുള്ളത് മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസും ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്കറ്റബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാളെ അത് വിൽക്കാം പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം മേടിക്കുക അടുത്ത ദിവസം വിൽക്കുക ഒരു ഷോർട്ട് പീരീഡിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വാങ്ങി വിൽക്കാം അതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൈസിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയണത് അതുപോലെ ട്രേഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിനായിട്ട് ഒരു റെഗുലർ ഇങ്ക് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിപ്പോൾ ഇന്ന് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ വർഷം അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഐഡിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളത് എഫ് ഡി ഇടുന്ന പോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് ഈ ഡിബെഞ്ചേഴ്സിലോ അതുപോലെ ഷെയർസിലോ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് റെഗുലറായിട്ടൊരു ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനി അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതേപോലെ ഷെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം നമുക്ക് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കിട്ടും ഇയർലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കിട്ടും അത് ഡിപ്പെൻസ് ആ കമ്പനി എങ്ങനെ അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കതിന് റെഗുലർ ഇൻകം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എഫ് ഡി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന പോലെ നമുക്കതിന് ഒരു റിട്ടേൺ റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള റിട്ടേൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവേ പിന്നെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ലാഭം ഉണ്ടായി അതുപോലെ എത്രയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷം കിട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും സാധാരണ ലഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ലഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റായി കാണിച്ചേക്കണത് ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് കാണിച്ചേക്കണേ ആ ഡിബെഞ്ചർ എപ്പോഴും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ഇൻകം ഡിബെഞ്ചറിന് ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിട്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നോ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അത് കാരണം അത് റെഗുലറായിട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് ഈ അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ എന്ന് പറയണത് അതുകൊണ്ട് അത് ആ ഫ്രണ്ടിൽ പന്ത്രണ്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം എന്നാ ആ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കിട്ടും രണ്ട് വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യമായിട്ടോ എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ലഡ്ജർ പോലെ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഡേറ്റ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ മേടിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്ന് ഡിബെഞ്ചർ മേടിച്ചു പർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി വരുമ്പോൾ വരണ പോസ്റ്റിങ് ടു ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തത് നോ ഇവിടെ ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് നോ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ നേരത്ത് അതിനൊരു ഫേസ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഫേസ് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ നമ്മൾ മേടിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നൂറ് രൂപ ആവില്ല നൂറ്റി പത്താകാം കമ്പനിക്ക് നല്ല മാർക്കറ്റിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൊരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിബെഞ്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ടും റേറ്റ് കൂടുതലായി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് അത് നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കൗണ്ടിലോ പ്രീമിയത്തിലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി പത്ത് രൂപക്ക് കിട്ടും ചില സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് രൂപയുടെ സാധനം തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് രൂപ അപ്പോൾ ഈ നോമിനൽ വാല്യൂ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്തത് അതിന് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാനുള്ള കോളാണ് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്ര രൂപക്ക് അത് മേടിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റാറാണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ്
മാസ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് അപ്പോൾ ഒറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ ജേണൽ എൻട്രി പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഡെബിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം കുറയാണെങ്കിൽ അതിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ കേസിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുക ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് അതിന് ഡെബിറ്റ് തന്നെ ചെയ്തു അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബാങ്കിൽ നിന്ന് പൈസ കുറയുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിന് ക്രെഡിറ്റ് വന്നു അപ്പോൾ കൂടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യാം കുറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് ഈ എൻട്രി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് സാധാരണ പോലത്തെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിവിഡൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പറയാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് ബാലൻസ് കൂടുക ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് അത് ഡെബിറ്റ് തന്നെ ചെയ്യണം എങ്കിലാണ് അത് കൂടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലാണല്ലോ ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുന്നത് ആ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇങ്ക് സൈഡിലാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ക് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് ക്രെഡിറ്റ് വന്നു അതാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഈ ഇതിപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വർഷത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമോ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് എന്ന് എഴുതും ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലെസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും നമ്മൾ പിയാനിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഫുള്ള് ഇൻട്രസ്റ്റ് എല്ലാം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് കിട്ടിയതെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചേർത്തിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ എൻട്രി ആണ് ഈ താഴെ കാണിച്ചേക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ അതുണ്ടോ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നല്ല വരിക ബൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ബി കോമിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് വരണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ധാരണയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എൻട്രി ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഈ ഐറ്റം എവിടെ വരണം എന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റും ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കാം അസി സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന സാധനമാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടണമെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ലയബിലിറ്റിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ലയബിലിറ്റികൾക്കൊക്കെ ആ ലയബിലിറ്റി കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണ് അത് കൂടുമ്പോൾ ആ സെയിം ബാലൻസ് എന്താണോ അത് തന്നെ ചെയ്യുക കുറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ എൻട്രിയും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത് സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പോവുകയാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള സാധനം പോകുമ്പോൾ കുറയുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ഉള്ള സാധനം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണേ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ബാങ്കിന് ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ആ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള സാധനം കൂടുക ചെയ്യണം വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുമല്ലോ കിട്ടുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് കൊടുത്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ടു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജേണൽ എൻട്രി വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം
അക്കൗണ്ട് ഇയർ ആൻഡ് സോൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ഈസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ അത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലോസിങ് സ്റ്റോക്കൊക്കെ നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യണത് കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലോവർ എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആ ഇയർ എൻഡിലെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപയാണ് ഇത് നമ്മൾ മേടിച്ച വില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജനുവരിയിൽ ഈ ഇത് മേടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയാണ് തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ കോസ്റ്റ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ ഓർ തൊണ്ണൂറ്റാറ് രൂപ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലോവർ ഇങ്ങനെ തരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വാല്യൂ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രൈസിലേ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഡിസംബറിൽ മറ്റേ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എൻഡ് ചെയ്യണം ആ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അത് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രീ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വരച്ചിട്ടേക്കുക ആ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടി സി എസ് ലിമിറ്റഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടി സി എസിൻ്റെ ഡിബെ ഡിബെഞ്ചറാണല്ലോ നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ടി സി എസ് ലിമിറ്റഡ് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഇൻ ദി ബുക്സ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം എഴുതണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ എന്താണ് എഴുതി വെക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയബിളും തേർട്ടീത്ത് ജൂണും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബറും അതും പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണെന്നുള്ളത് അതാ മേലെ ടോപ്പിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കാം ഇനി സാധാരണ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് നമ്മൾ മേടിച്ചു മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻട്രി എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ബാങ്ക് അതിവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ടു ബാങ്ക് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വർക്കിംഗ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം രൂപ ആയിരം നമ്പർ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടിയേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരം നമ്പർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മേടിച്ചേക്കണം അങ്ങനെ ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ അതാണ് ഇവിടെയും പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായല്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിലാണ് ഏ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അറുന്നൂറ് എണ്ണം എടുത്ത് വിറ്റു എന്നാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ആയിരം എണ്ണം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈയിലാണ് ഈ സെയിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ കമ്പനി അതെപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ഡേറ്റ് അടുത്ത ട്രാൻസാക്ഷൻ എഴുതുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നോളം മറ്റേ ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഈ കേസിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജൂലൈക്ക് തൊട്ട് മുന്നുള്ള ഡേറ്റാണ് ഈ പറഞ്ഞ തേർട്ടീത്ത് ജൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടീത്ത് ജൂണിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന എൻട്രിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് തേർട്ടീത്ത് ജൂണിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ എൻട്രി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവിഡ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എട്ടർ ടു ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവിഡ് അപ്പോൾ എത്ര ഡിബെഞ്ചർ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചറാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എപ്പോഴും വർക്കൗട്ടുകൾ അല്ലാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപയ്ക്കല്ല ഒരു ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് നമ്മൾ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ
അത് നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മൾ ഈ മേടിച്ചിട്ട് ഫുള്ളും വിറ്റിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആയിരം മേടിച്ചിട്ട് വെറും അറുന്നൂറെണ്ണേ വിറ്റിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ആയിരം മേടിച്ചിട്ട് ആയിരം തന്നെ വിറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആയിരം മേടിച്ചിട്ട് അറുന്നൂറെണ്ണേ വിറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്തോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴിൽ എന്തേ ഫോർ പ്രോഫിറ്റ് വൈൽ സെയിൽസ് സെയിൽ ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റാണ് ഉണ്ടായേക്കണത് അത് നോക്കിക്കോ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് ഫോർ അറുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ അറുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചറ വിറ്റത് അപ്പോൾ അറുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ മേടിക്കാൻ നമുക്ക് എത്ര രൂപയായി എന്നുള്ളത് നോക്കണം അതായത് നമുക്ക് അറുന്നൂറ് ഡിബെഞ്ചർ മേടിക്കാൻ അല്ല ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ മേടിക്കാൻ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപയായി ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ ഇവിടെ മേടിക്കാൻ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം രൂപയായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അറുന്നൂറിനെ മേടിക്കാൻ എത്രയായി എന്നുള്ളത് സാധാരണ സിമ്പിൾ മാത്സ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റയ്യായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അറുന്നൂറെണ്ണം മേടിക്കാൻ അമ്പത്തേഴായിരം രൂപയായി നമ്മൾ അണ്ടേത് എത്ര രൂപ വിറ്റേക്കണത് ഇവിടെ നമ്മൾ വിറ്റേക്കണ എത്ര രൂപ അമ്പത്തെട്ട് എണ്ണൂറിനാണ് വിറ്റേക്കണത് അപ്പോൾ അമ്പത്തേഴായിരം വാങ്ങാനുള്ള വിലയും അമ്പത്തെട്ട് എണ്ണൂറ് നമുക്ക് വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയതും അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ നമുക്ക് ലാഭമാണ് ആ ലാഭം നമ്മളിതേ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ടു പി ആൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ലാഭമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് ജൂലൈയിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇനി വേറെ ഒന്നുമില്ല അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡിസംബറിൽ ബുക്ക് ക്ലോസ് സാധാരണ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡിസംബറിൽ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഡിസംബറിൽ മറ്റേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന തൊട്ട് മുമ്പ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് അതും കൂടെ മേടിച്ച ശേഷം ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആയിരം ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് അറുന്നൂറെണ്ണം നമ്മൾ വിറ്റു ബാക്കി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നാനൂറെണ്ണം ഉണ്ട് നാനൂറെണ്ണത്തിൻ്റെ പലിശ കിട്ടണേന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറ് നാനൂറ് ഇൻറ്റു നൂറാണ് നാനൂറെണ്ണം ഉണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് നൂറ് രൂപ വെച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫേസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് എപ്പോഴും പലിശ മേടിക്കുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവിനെ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ അത് ഒന്ന് ഏഴ് തൊട്ടിട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള പലിശയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ പലിശ ഞാനിവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് രൂപയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഈ ലെഡ്ജർ ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ലെഡ്ജർ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്താ ഏത് സൈഡാണോ വലുതെന്ന് നോക്കുക ആ സൈഡ് എഴുതിയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് മറ്റേ എമൗണ്ട് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോമിനൽ വാല്യൂൻ്റെ അവിടെ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം എഴുതി ഇതിനകത്ത് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ബാക്കി നാൽപ്പതിനായിരം ക്ലോസ് ചെയ്തു നോമിനൽ വാല്യൂ ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തു പിന്നെ പലിശയുടെ കോളാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യണത് പലിശയുടെ കോള കോളത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ആറായിരം ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ സൈഡാണ് വലുത് അപ്പം ഈ സൈഡിൽ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് എഴുതി അത് ലെഡ്ജർ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പലിശ കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം കുറച്ച് മുമ്പ് ആ എൻട്രി ഇതേ ഇവിടെ അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പലിശ കിട്ടുമ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇട്ടിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിന് എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ വർഷം അവസാനം ആകുമ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു പി ആൻഡിൽ നിന്ന് എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയേക്കുന്നത് ഇത് ടു പി ആൻഡിൽ ആ പി ആൻഡിലേക്ക് ഫുൾ എമൗണ്ട് എണ്ണായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഒരു വർഷത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫുള്ളും പി ആൻഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇനി പ്രിൻസിപ്പൽ കോളം ടാലിയാക്കണം പ്രിൻസിപ്പൽ ആ ലെഡ്ജറിൻ്റെ കോളം നമ്മൾ ടാലിയാക്കുകയാണ് അതിന് വലിയ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ആണ് ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ എമൗണ്ട് രണ്ടും കൊണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും തൊണ്ണൂറ്റി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ